ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേദാന്തവും മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ കട്ട് ഓഫ് എന്നായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ തരാൻ പോവാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലുള്ള കട്ട് ഓഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കേരള ഗവൺമെൻറ് കോളേജസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫിനെ പറ്റിയും സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമല്ല പല സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെയും ഈ സെഷനിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സീ നമ്മളൊക്കെ നീറ്റിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് യെസ് സോ നീറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോ വേ ടു സെറ്റ് ദ ഗോൾ എല്ലാവർക്കും പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സെവൻ ട്വൻറ്റി വേണം സെവൻ ട്വൻറ്റി വേണം പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് റൈറ്റ് സോ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ഏകദേശം നമുക്ക് മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന ഇന്ന കോളേജസിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എനിക്ക് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജിന് പകരം ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോളേജ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് right so to get our to set our goals right okay correct aitu goal vechu ini angotulla divasangal full on preparation cheyan vendiittu aanu naan ee session vandirikkunathu so make sure you watch it till the end marakkada like kiya channel lot subscribe kiya karanam ini angona neetinu vendiittulla ella preparation um njangal thodangan povana so i hope you find this beneficial namukku start kiya okay so start cheyyanathu njan parna pole പണ്ടത്തെ എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊണ്ട് വേണം വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അത് അതിനെ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതേപോലെ തന്നെ നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിന്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് ആണിത് സോ ജനറൽ കാറ്റഗറിക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ റിസർവേഷൻസ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ സ്ലൈഡിലും അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട് എസ് വെൽ ഓക്കെ സോ ഓരോ എന്താ പറയുക കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് വേണം ഇത് പേഴ്സൺ ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റായ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റായ അങ്ങനെ പേഴ്സൺ ടൈലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർക്ക് നമ്മൾ എത്ര നേടണം ഓക്കെ സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയാണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറലി നീറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയെന്ന് പറയും ഓക്കെ പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല കോളേജസ് കിട്ടാനായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്റഗറീസിനനുസരിച്ചുള്ള ബേസിക് കട്ട് ഓഫ് നീറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ട് ഓഫ് ആണിത് ഓക്കെ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എക്സാംസും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് കട്ട് ഓഫ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് തൊട്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരെ ഉള്ള ഏത് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നീറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീറ്റ് എക്സാമിൽ നിന്നും ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് എലിജിബിൾ ആണ് നമുക്കൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എലിജിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് കിട്ടുമോ ടോപ്പ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജസ് കിട്ടുമോ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ഇത് നമ്മുടെ ബേസിക് ടാർഗറ്റ് ആണ് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അത് ഇത്ര നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ യെസ് ഇത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കട്ട് ഓഫ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ക്ലോസിംഗ് റാങ്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് റൈറ്റ് ഇൻ മൗലാന ആസാദ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സോ അങ്ങനെ ഓരോ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് ഡൽഹിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഉണ്ട് ഹരിയാനയിലുണ്ട് യെസ് എയിംസിന്റെ വേറെയാണ് ഞാൻ എയിംസിന്റെ കാര്യം കൂടി അല്ല പറയുന്നത് ഓക്കെ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഇത് നോക്ക് ഇത് എയിംസിന്റെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എയിംസിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്തായാലും എഴുന്നൂറിന് മേലെ വേണം വേണ്ടി വരും കാരണം അത്രയും മാർക്ക മാർക്കാണ് ഈ അടുത്ത പിള്ളേർക്കൊക്കെ
എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോളേജസിൽ ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആണ് ഇതിൽ എവിടെ കയറി പറ്റിയാലും യു ഹാവ് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കാരണം അത്രയും നല്ല കോച്ചിങ് ആണ് അത്രയും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം എക്സ്പോഷർ ആണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കോളേജസ് ആയത് ഒക്കെ റൈറ്റ് പുതിയ സ്ഥലം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കൊരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കാനെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നെവർ സേ നോ ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പഠിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പോഷർ റേറ്റ് എപ്പോഴും അധികമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഓക്കെ സോ ട്രൈ ചെയ്യുക സോ ട്രൈ ഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും കൺസിഡർ ചെയ്യുക പുറത്ത് പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് രാജ്യം വിട്ട് പോകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ പോയി പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ചാൻസ് ഓക്കെ യെസ് അതേപോലെ വേറെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഡൽഹി എം പി ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് 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 കോളേജസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് നോക്കിക്കേ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഓക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വെരി വെരി ഹൈ സ്കോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ അത്രയും ആ മാർക്കുള്ള പിള്ളേരാണ് ഇവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പോലും അത്രയും നന്നായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത്രയും നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോടെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരാണ് സോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം ഓക്കെ എത്ര നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ ഔട്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള കട്ട് ഓഫ് ആണ് സോ നമ്മുടെ എയിം എപ്പോഴും ഇവിടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് റിസർവേഷൻ്റെ അടിയിൽ വരുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം മാർക്കാണ് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഈ ഈ കോളേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്നും കേൾക്കാത്ത പേരുകൾ പോലെ ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സോ ഈ ഈ സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പത്ത് എഴുപത് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻ വാൾ ഗോട്ട് റീഡ് ഔട്ട് എവറി തിങ് പക്ഷേ യു ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാരൻസിന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻസിന് കൊടുത്തിട്ട് പറ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് കോളേജസ് അവിടെയൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആ നമുക്ക് ആ ഒരു 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 ചാൻസ് കിട്ടുമോ റൈറ്റ് ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കോളേജസ് എവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പോയി പഠിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ആണിത് സോ അതുപോലെ ഒരുപാട് 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 കോളേജസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി എന്താ പറയുക നോർത്ത് ഇന്ത്യ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകാം യെസ് സോ വി ഹാവ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള എന്തോരം കോളേജസ് ഉണ്ട് യു കെൻ സി കോയമ്പത്തൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാൻലി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻലി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയാണ് സ്റ്റാൻലി മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട് സോ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൻഡ് ഷീസ് ടോൾ മീ ദാറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സോ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് എന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് സോ അങ്ങനെ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ സോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വെർ യു ഫിറ്റ് ഇൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കട്ട് ഓഫ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് സോ ഇത് ലോങ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഐ ടെൽ യു യെസ് പിന്നെയും അടുത്ത സെറ്റ് ഉണ്ട് ആസാം ബീഹാർ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ തുച്ഛമായ ഫീസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാവും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്യ
ഇനി ആന്ധ്രാപ്രദേശില് സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഡേറ്റ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോളേജസ് ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട റാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ സോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ പഠിത്തത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്തോളുക ഓക്കെ സോ യെസ് ഇതും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കോളേജസ് ആണ് അസാമിലെ കോളേജസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ അസാമിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോളേജസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബീഹാറിലെ കോളേജസിൻ്റെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ യെസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ കോളേജസിൽ ഇതൊക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് ബീഹാറിൽ റൈറ്റ് ചണ്ഡീഗഡിലുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കോളേജാണ് ഓക്കെ ചണ്ഡീഗഡ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് യു കെൻ ഗോ ദയർ യെസ് ഇത് ചട്ടിഗ ചത്തീസ്ഗറിലെ ഉള്ള എന്താ പറയുക കോളേജസ് ആണ് അവിടുത്തെ കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ട് യെസ് പിന്നെ ഡൽഹി ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് റാങ്കും സ്കോറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ കാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അതായത് റിസർവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റാങ്കും സ്കോറും ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ഗോവയിലുള്ളത് ഗുജറാത്തിലുള്ളത് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിലെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ജാർഖണ്ഡ് കർണാടക ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ കോളേജസിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും പോയ കോളേജസ് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് യു ഓൾ ദി ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് അറിയാം നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു സേഫ് ഫീലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ശരി ഈ ഈ കോളേജ് കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ റിസൾട്ട് വന്നു ഈ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കോളേജ് കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് കോളേജസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ ആവരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ കർണാടക ഗവൺമെൻറ് യെസ് കേരള ഗവൺമെൻറിൻ്റെ കോളേജസ് ഓക്കെ റാങ്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സ്കോർ എത്ര വേണം അപ്പം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര മാർക്ക് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും അബവ് സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി എനിത്തിങ് അബവ് സിക്സ് തേർട്ടി യു നീഡ് മിനിമം റൈറ്റ് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറീസ് ആണെങ്കിലും നല്ല മാർക്ക് വേണം ഈ മാർക്ക് പോലും അത്ര എളുപ്പമല്ല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മാർക്കുള്ള പിള്ളേർക്ക് നമ്മുടെ എറണാകുളത്തുള്ള കൊല്ലത്തുള്ള കോട്ടയത്തും കോഴിക്കോട് മഞ്ചേരിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ഇത്രയും മാർക്കുള്ള പിള്ളേർക്ക് മാത്രമാണ് സോ നൗ യു നോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരുന്നാൽ പറ്റില്ല പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഇത്രയും മാർക്ക് നമ്മൾ മേടിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ സോ അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ യെസ് അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് തൃശ്ശൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് ഓക്കെ സോ കേരളത്തിലെ ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം എല്ലാ ലിസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ കട്ട് ഓഫും ഉണ്ട് ഇത് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര മണിപ്പൂർ മേഘാലയ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മിസോറാം ഒഡീഷ പുതുച്ചേരി പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ തമിഴ്നാടു കേരളത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിക്കേണ്ട പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും കട്ട് ഓഫ് വളരെ വളരെ അധികം ഹൈ ആണ് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിന്റെ ആണ് സോ ദറ്റ് യു ഗൈസ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓക്കെ യെസ് ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ആണ് തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ ഇഷ്ടംപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോളേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തെലങ്കാന
യെസ് അപ്പം ഒരുപാട് ചെലവില്ലാതെ ഇവിടെയും ചെലവില്ലാന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ കമ്പയർ ടു പ്രൈവറ്റ് കോളേജസ് എന്തായാലും ഗവൺമെന്റ് കോളേജസിൽ ചെലവ് കുറവായിരിക്കും എക്സ്പോഷ്യർ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാലഞ്ച് വർഷം പഠിക്കുന്ന തിയറിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് സോ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്റേൺ ആയിട്ട് ഹൗസ് ഏജൻസിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അതല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിട്ട് അന്നേരം കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സോ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആവുന്നത് എത്രത്തോളം പേഷ്യൻസിനെ എത്രത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് കൂടും റൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫീസിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഫീസ് എന്തായാലും കുറവാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെയും ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ഫീൽഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസ് പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജസിൽ യെസ് രണ്ടിനും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള കാലിബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അൺടിൽ ദ വെരി എൻഡ് സോ യെസ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് നീട്ടാൻ എനിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ഇടാം ഇത് ഈ സെഷൻ പോയ ഉടനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഈ പറഞ്ഞ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലായിരിക്കും സോ ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തോളാം ഞാൻ നോട്ട്സ് ഇടാം ആൻഡ് സെഷൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവര് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നെറ്റ് അല്ല സോറി നീറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓക്കെ ഒരു പ്ലാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്